তো এরপরে আমরা আলোচনা করব যে বঙ্গবন্ধুর কারাবরণ নিয়ে তো এর আগে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে দু একটা উক্তি বলা আছে এখানে যে ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে বলেন যে শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের বন্ধু তো প্রশ্নটা কীভাবে আসতে পারে শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের বন্ধু উক্তিটি কে করেছেন এরপরে কিউবার সাবেক রাষ্ট্রপতি ফিদেল কাস্ত্রো বলেছেন আমি হিমালয় দেখিনি বঙ্গবন্ধুকে দেখেছি তো এভাবে প্রশ্নটা আসবে যে আমি হিমালয় দেখিনি বঙ্গবন্ধুকে দেখেছি উক্তিটি কে করেন এরপরে বঙ্গবন্ধুর কারাবরণ নিয়ে পড়তে হবে যে উনিশশো সালে বঙ্গবন্ধু প্রথম কারাবরণ করেন এরপরে ভাষা আন্দোলনের সময়কালে কত তারিখে কারাবরণ করেন আটচল্লিশ সালের এগারোই মার্চ লিখে রাখলে পাশে এগারোই মার্চ এরপরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের সমর্থন দেওয়ার জন্য উনিশশো উনপঞ্চাশ সালে কারাবরণ করেন এরপর আমরা জানি যে উনিশশো সালে ছয় দফার জন্য কারাবরণ করেন উনিশশো সালের যে তেসরা জানুয়ারি তখন আগরতলা সরন্ত মামলা দেওয়া হয় উনিশশো সালে আগরতলা সরন্ত মামলায় গ্রেপ্তার হন তাই তো এরপর একাত্তর সালে পঁচিশে মার্চ তো যেগুলো বললাম এগুলো হচ্ছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এগুলো মাথায় রাখতে ওকে তো এখানে একটা প্রশ্ন আসে যে বঙ্গবন্ধু মোট কত দিন কারাবরণ করেন উত্তর হচ্ছে চার হাজার ছয়শো বিরাশি দিন ওকে চার হাজার ছয়শো বিরাশি দিন এটা মনে রাখার সুন্দর একটা উপায় আছে আমি দেখাই দিই সংখ্যাটা মনে রাখার দেখো চার দুই বাড়াইলে ছয় দুই বাড়াইলে আট কত বাড়াইছি দুই বাড়াইছি এই জন্য লাস্টে হচ্ছে দুই চার হাজার ছয়শো বিরাশি ওকে এরপর দেখো বঙ্গবন্ধু ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আচ্ছা তো আমরা জানি বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি হয়েছিলেন কত সালে সাতচল্লিশ সালে আচ্ছা কোন হলে থাকতেন সলিমুল্লাহ মুসলিম হল মানে এস এম হল আর ছাত্রত্ব বাতিল করে কত তারিখে কত সালে উনিশশো উনপঞ্চাশ সালে এই পয়টা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট আর বঙ্গবন্ধুর যে ছাত্রত্ব ফিরিয়ে দেওয়া হয় সেটা কত সালে কত তারিখে দুই সালে চোদ্দোই আগস্ট সেটা দুই সালে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় আসছিল আচ্ছা এরপর শিক্ষা থেকে বলছিলাম যে কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষা জীবন শুরু হয় গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয় এটা পড়ার জন্য এরপরে ইসলামিয়া কলেজে পড়ার সময় কোথায় থাকতেন বেকার হোস্টেলের চব্বিশ নম্বর কক্ষে চব্বিশ নম্বর কক্ষ এই তথ্যটা ইম্পর্টেন্ট ওকে এরপরে ছাত্রত্ব বাতিল করা হয় কত তারিখে ছাব্বিশে মার্চ উনিশশো উনপঞ্চাশ ছাত্রত্ব ফিরিয়ে দেওয়া হয় কবে চোদ্দোই আগস্ট দুই এই তথ্যগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট ওকে তো গ্রেপ্তার থেকে আমরা অলরেডি পড়ে ফেলছি প্রথম কারাবরণ উনিশশো তারপরে ভাষা আন্দোলনের সময় কত তারিখে এগারোই মার্চ উনিশশো কোন কারাগারে বন্দি ছিলেন বারান্ন সালে এটা আমি বলছি ফরিদপুর কারাগারে কত দিন কারাগারে ছিলেন চার হাজার ছয়শো বিরাশি চার ছয় আট দুই কারা জীবন নিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রকাশিত গ্রন্থের নাম কি তিন হাজার তিপ্পান্ন দিন এ কিন্তু ইম্পর্টেন্ট বঙ্গবন্ধুর বইয়ের আন্ডারে পড়বে এটা তিন হাজার তিপ্পান্ন দিন ওকে তো ছাব্বিশে মার্চ প্রথম প্রহরে যখন বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করা হয় এই গ্রেপ্তারের অভিযানটার নাম কি ছিল অপারেশন বিগ বার্ড এই অপারেশন বিগ বার্ড নিয়ে আমার টেলিগ্রাম এ এক্সাম্পিডিয়া বটে তোমরা ডিটেলস পেয়ে যাবো অথবা জি কে বি যে চ্যানেল আমি লিখে দিই তোমরা যদি সার্চ করো টেলিগ্রামে জি কে বি ওইখানে কন্টেন্ট পেয়ে যাবো অথবা এক্সাম্পিডিয়া লিখে যদি সার্চ করো ওইখানে তোমরা কন্টেন্ট সেকশনে এই অপারেশনগুলো সম্পর্কে জানতে পারবা কি কি অপারেশন ছিল অপারেশন বিগ বার্ড তারপরে মুক্তিযোদ্ধারা যেগুলো অপারেশন চালাইছিল অপারেশন জ্যাকপট তাই না তো এই অপারেশনগুলো জানতে পারবা এই চ্যানেলগুলোতে ওকে তারপর নেক্সট আগাই বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয় ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ওকে আচ্ছা এরপরে বঙ্গবন্ধুকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হয় কবে পাকিস্তানে চারই ডিসেম্বর উনিশশো একাত্তর তো এই তথ্যগুলো লেস ইম্পর্টেন্ট বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের জন্য যেই কাজগুলো করছে এগুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ পাকিস্তান রিলেটেড পড়াগুলো কম ইম্পর্টেন্ট এগুলো পরীক্ষা করার সময় কম ওকে আচ্ছা তো আমরা জানি বঙ্গবন্ধু আটই জানুয়ারি মুক্তি পাইছে এরপর দশই জানুয়ারি দেশে আসছে তো রাজনীতিতে বঙ্গবন্ধু আমরা এগুলো অলরেডি পড়ছি যে কোথায় ছয় দফা ঘোষণা করেন লাহোরে কত তারিখে পাঁচই ফেব্রুয়ারি উনিশশো ওকে 
তো বঙ্গবন্ধুর নামে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয় কবে তিসরা জানুয়ারি উনিশশো আটষট্টি পড়াইছি অলরেডি আসামি পঁয়ত্রিশ জন মামলা প্রত্যাহার করা হয় কত তারিখে বাইশে ফেব্রুয়ারি উনিশশো উনসত্তর বঙ্গবন্ধুকে বঙ্গবন্ধু উপাধি দেওয়া হয় কবে ঠিক তার পরের দিন তেইশে ফেব্রুয়ারি উনিশশো উনসত্তর কে দেন তুফায়ল আহমেদ বাংলাদেশ নামকরণ করেন কে বঙ্গবন্ধু কত তারিখে পাঁচই ডিসেম্বর উনিশশো উনসত্তর জাতির জনক উপাধি কবে দেওয়া হয় তেসরা মার্চ উনিশশো একাত্তর কে দেন আসম আব্দুর রব ঐতিহাসিক ভাষণ কবে দেন সাতই মার্চ উনিশশো একাত্তর সাতই মার্চের ভাষণ সম্পর্কে বিস্তার জেনে রাখবা যে এখানে কয় দফা দাবি করা হয় তোমরা এটা কমেন্টে জানাবা যে সাতই মার্চের ভাষণে কয় দফা দাবি ছিল ওকে তো সাতই মার্চের ভাষণ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে কি নামে প্রচার করা হতো বজ্রকণ্ঠ এটা কিন্তু আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অনেকের কাছে আনকমন কি নামে প্রচার করা হতো বজ্রকণ্ঠ ওকে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন কবে ছাব্বিশে মার্চ উনিশশো একাত্তর বা পঁচিশে মার্চ দিবাগত রাত আচ্ছা বঙ্গবন্ধুর অনুরোধে কবে ভারতীয় মিত্রবাহিনী বাংলাদেশ ত্যাগ করে বারোই মার্চ উনিশশো এই তথ্যটা অনেকের কাছে নতুন এটা ভালো মতো জেনে রাখবা যে ভারতীয় মিত্রবাহিনী কত তারিখে বাংলাদেশ ত্যাগ করে বঙ্গবন্ধু অনুরোধে বারোই মার্চ উনিশশো ঠিক পরের বছর বারোই মার্চ উনিশশো ওকে বঙ্গবন্ধু কবে জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক দেন পঁচিশে জানুয়ারি উনিশশো এটাও কিন্তু অনেকের কাছে আনকমন বঙ্গবন্ধু কবে জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক দেন পঁচিশে জানুয়ারি উনিশশো ওকে এরপরে বাকশাল নিয়ে এক তথ্য আছে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ বাকশাল গঠন করেন কবে চব্বিশে ফেব্রুয়ারি উনিশশো পঁচাত্তর এই যে নতুন নতুন তথ্যগুলো বললাম অনেকেই জানো না এগুলো জেনে রাখবা ওকে এরপর বিশ্বাঙ্গনে বঙ্গবন্ধু আটই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে কোথায় যান প্রথমে যুক্তরাজ্যে এরপরে ভারতে আগেই বলছি আমি এটা এরপরে বঙ্গবন্ধু প্রথম বিদেশ ভ্রমণ করেন কবে এবং কোন দেশে উনিশশো সালে চীনে তো এটার উপরে কিন্তু বই আছে আমার দেখা নয়া চীন এটা তোমরা সামনে পাবা গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এটা যে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলায় ভাষণ দেন কবে আগেই পড়াইছি পঁচিশে সেপ্টেম্বর উনিশশো চুয়াত্তর কলতম অধিবেশনে উনত্রিশতম অধিবেশনে আচ্ছা তিনি কোন কোন শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করেন দ্বিতীয় কমনওয়েলথ সম্মেলন উনিশশো তিহাত্তর চতুর্থ ন্যাম সম্মেলন উনিশশো তিহাত্তর দ্বিতীয় ওয়াইসি সম্মেলন উনিশশো আর তৃতীয় কমনওয়েলথ সম্মেলন উনিশশো এগুলো সিরিয়ালি লিখে মনে রাখবা যে কোনো একটা পরীক্ষা হিসেবে করতে পারে ওকে যে উনি দ্বিতীয় কমনওয়েলথ সম্মেলনে কত সালে যোগদান করেন তৃতীয় কমনওয়েলথ সম্মেলনে কত সালে যোগদান করে ন্যাম সম্মেলনে কত সালে যোগদান করেন এই টাইপের প্রশ্ন আসতে পারে খাতায় লিখে পড়ে ফেলবা সর্বোচ্চ পাঁচ মিনিটে পড়া বঙ্গবন্ধু সর্বশেষ কোন দেশ সফর করেন জ্যামাইকা উনিশশো সালে ওকে তারপরে এই বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার এই টপিকটাও কিন্তু ফাইস্টার টপিক রিসেন্টলি যেহেতু এখান থেকে প্রশ্ন আসে নাই এটা এটা এখনও আনটাচ টপিক রয়ে গেছে এখান থেকে প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা অ্যাভারেজে সেভেন্টি এইটটি পারসেন্ট মানে প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা আছে ওকে তো আমরা খেয়াল করি বঙ্গবন্ধুদের খুনির বিচার বন্ধে কে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করে খন্দকার মুস্তাক আহমেদ ছাব্বিশে সেপ্টেম্বর উনিশশো ওকে এটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ না তবে আমরা জেনে রাখব যেহেতু এই টপিক থেকে কোনো প্রশ্ন আসে নাই যে কোনো বছর এসে পড়তে পারে ওকে গুরুত্বপূর্ণ পড়া হচ্ছে যে জাতীয় সংসদে এই ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল বিল পাস হয় কবে বারোই নভেম্বর উনিশশো ছিয়ানব্বই এটা মাস্ট এটা মনে রাখবো ওকে তারপর বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার এজাহার দায়ের করেন কে এটা গুরুত্বপূর্ণ মহিতুল ইসলাম বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের লক্ষ্যে এজলাস গঠন করা হয় কবে পহয়লা মার্চ উনিশশো ওকে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করা হয় কবে উনিশে নভেম্বর দুই হাজার নয় এই তথ্যটা মাস্ট এই তথ্য তো একদম মাস্ট নো এটা জানতেই হবে আমি লিখে নিই মাস্ট নো এই তথ্যটা জানতেই হবে যে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করা হয় কবে উনিশে নভেম্বর দুই আর বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার পাঁচ খুনির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় কবে দুই সালের আটাইশে জানুয়ারি এই তথ্য বলছেন রাত ওকে এরপর সংবিধানের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু আমি বলছিলাম সংবিধান সম্পর্কে যা যা আছে সবগুলো কিন্তু পড়ে রাখতে হবে তো সংবিধানে বঙ্গবন্ধু স্বাক্ষর করেন কবে 
चौदह डिसेम्बर उन्नीस सौ बहत्तर इरपर दुई दिन पर षोलो डिसेम्बर की पास है तो संविधान को संशोधन स्वाधीनतार घोषणा जतर पिता सम्पर् विधान और सत मार्च भाषण अंतर्भुक्त करा जेको आसते परे संविधान को संशोधन सत ही मार्चर भाषण अंतर्भुक्त करा उत्तर हे पंचदश पंद्रह संशोधन तुम्हारा पास पंद्रह लिखे रखबा तेल मना थे ओके पंद्रह लिखे रख ले मना थकबे इनशाला तो पंचदश संशोधन ओके बंगबंधु के जतर पिता बला संविधान को अनुच्छेद चार क जर पिता बला अनुच्छेदे चार क ओके अच्छा इरपर देखो ये सत ही मार्चर भाषण को तफसिले अंतर्भुक्त कर सत ही मार्चर भाषण पंचम तफसिले और स्वाधीनतार घोषणा बंगबंधु स्वाधीनतार घोषणा दी यहाँ कत संविधान अंश कर संविधान को तफसिले ये हे छठ तफसिले तो कत हम गो मना रखा कि भाव तै तो यो मना रखा कि भाव देख आप घोषणा वार्ड का ख्याल रखी घोषणा घोषणा ये शते मना रखबा ष्ठ कीसर घोषणा स्वाधीनतार घोषणा ष्ठ स्वाधीनतार घोषणा ष्ठ ओके और सत ही मार्चर जो भाषण ये हे पंचम ओके आशा करी पाठ इरपर राष्ट्र क्षमत बंगबंधु हमें यो अलरेडी पढ़ती इरपर जिने पाकिस्तान गणपरिषदे सदस्य निर्वाचित हन कब जोरेडी देखी ना गणपरिषद सदस्य पाँच ही जून उन्नीसश पंचान्न बोल पाँच पाँच दिन मना रखते ओके देखो गणपरिषद पाँच पाँच ओके अच्छा जुक्त मंत्रिसभा सर्वकनिष्ठ मंत्री छे बंगबंधु एवं तुम्हारा कमेंट कर जाना जुक्त फ्रंट मंत्रिसभा बंगबंधु कौन विभागे मंत्री छे ओके अच्छा तो जतियों संसद प्रथम संसद नेता के अवश्य बंगबंधु शेख मुजिब रहमान अच्छा तो ये एखे लेखा जो तक जुक्त फ्रंटे को मंत्री छे कृषि ऋण समबाय और पल्ल उन्नयन मंत्री मे उन्नीस चुवान्न जुक्त फ्रंट निवाचन कारण अच्छा तो बांगे प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री प्रथम प्रेसिडेंट बंगबंधु दस ही एप्रिल उन्नीस एकहत्तर थे बारो जानुरि उन्नीस सौ बहत्तर उन्नी बारो जानुर प्रधानमंत्री दायित्व पालन करें ग्रहण करें तै तो ओके तो हमें देखी यार फिर एग्लो केम लगे ना एखान लगे जेखने सामारिगुलो आज सामारी थे पढ़ागुलो रिवाइज कर लो ओके बंगबंधु उपाधि उपनम और डाक नाम ये मैंने आसे उपाधि प्रेक्षापट उपाधि तय ओके तो ख्याल करो बंगबंधु जन्मग्रहण करें मार्च उन्नीसश बीस तर नाम मुजिब दे नाना तर नाम मुजिब रखें ओके छोटो बल्ले डाक नाम छो जर नाम छो थोका और भाई बोन ना कि मियाँ भाई बोले डाकत ओके और बंगबंधु उपाधि देव है तेईस फेब्रुआर उन्नीस उन सत्तर दिस एम तुफायल अहमेद कथाय रेसकोस मैदान जतर जनक उपाधि देव है तेसरा मार्च उन्नीस एकहत्तर क्या दिए आसम आब्दुर रब कथाय पल्टन मैदान हमें जी एक ही दिन स्वाधीनतार इश्तेहार पाठ कर बंगबंधु के बांगदेश सर्वाधिनयक घोषणा देखा कत तारीखे ठीक एक ही दिन तेसरा मार्च उन्नीस एकहत्तर क्या दी से घोषणा क्या दी से स्वाधीन बांगलेश छात्र संग्राम परिषद गुरुत्वपूर्ण ओके बंगबंधु के बिग बार्ड बलाग बार्ड ओजे अपारेशन बिग बार्ड बीस मार्च उन्नीस एक तो ये जस्ट जेने रखा जे बंगबंधु के ग्रेप्तारे अपारेशन तर नाम किसान बिग बार्ड ये बोलरेडी राजनीति कवि पाँच एप्रिल उन्नीस एक तुम्हारा अनेक डेटा जानता ना तो निज़ उइक मैगजीन सांबादिक नाम कि लरें जैंकिस ये तथ्य बल ये तथ्य अने की जानता ना लरें जैंकिस लरें जैंकिस ओके अच्छा इरपर मुक्तिजुद्ध सर्वाधिनयक जे दिन मुजिबनगर सरकार गठन हो दिन मुजिबनगर सरकार करतृक बंगबंधु के मुक्तिजुद्ध सर्वाधिनयक घोषणा कर देखो एक हे बांगे सर्वाधिनयक और एक मुक्तिजुद्ध सर्वाधिनयक ओके हजार बस श्रेष्ठ बांगाली चौदह एप्रिल दुई हज़ार चार विबिसी बांगला ओके जतर पिता तो हमारा पंचदश संशोधन माध्यम ये देखी बंगबंधु जतर पिता देवा घोषणा देवा पंचदश संशोधन 
কত হয় তিরিশে জুন দুই হাজার এগারো ওকে এরপর কিছু পদক আছে জুলিও কুড়ি শান্তি পদক উনিশশো তিহাত্তর সালে আমরা এটা ডিটেলস পড়ব সামনে হিমালয়ের সাথে তুলনা করছে কে ইদল কাস্ত্র কত সালে তিয়াত্তর সালে আচ্ছা বঙ্গবন্ধুকে মাদার তেরেসা রত্ন সম্মাননা এটা অনেক কী হয়তো বা জানি না আমরা মাদার তেরেসা রত্ন সম্মাননা আর গান্ধী শান্তি পুরস্কার রিসেন্ট ঘটনা দুই হাজার উনিশ আর দুই হাজার বিশ এই দুইটা আমরা মাস্ট জেনে রাখব গান্ধী শান্তি পুরস্কার আর মাদার তেরেসা রত্ন সম্মাননা দুই হাজার উনিশ আর বিশ ভারত কর্তৃক ওকে তো এখানে আমাদের এই পড়াগুলো আছে উনিশশো একাত্তর সালের পাঁচই এপ্রিল এই পাঁচই এপ্রিল কিন্তু আমি বারবার বলতেছি অনেকে তোমরা জানো না এটা জেনে রাখবো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পয়েট অফ পলিটিক্স ঘোষণা দেওয়া হয় মার্কিন যে সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন নিউজ উইক ওকে ইউবার বিপ্লবী নেতা ফিদল ক্যাস্ত্র উনিশশো তিহাত্তর সালে বঙ্গবন্ধুকে বলেন আমি হিমালয়ে দেখিনি তাই শেখ মুজিবকে দেখেছি ওকে এরপর বিবিসির দুই হাজার চার সালের জরিপে একশো চল্লিশ জনের মনোনয়ন থেকে বঙ্গবন্ধু সর্বকালের হাজার হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে ঘোষিত হন ওকে 